写专栏的朋友发了一个调查：哪段经历是你人生的至暗时刻？朋友圈众说纷纭。和初恋男友分手时哭了一个月，被合伙人坑，公司濒临倒闭。失业那年，母亲生病入院，到处借钱。印象最深的是小优的故事。十五岁时，父亲骤然离世，让小优陷入痛苦的深渊。他经常躲在无人的角落，痛哭流涕，哀叹命运的不公。就这样失魂落魄的过了几个月，小优的成绩一落千丈，人也变得郁郁寡欢。直到有一天，他读到一句话：“那些杀不死你的，必将使你强大。”心中为之一振，他决心开始改变，每天制定学习计划，写日记。才渐渐走了出来。或许痛苦是成长最好的养分。经历了那段岁月，小优惊喜的发现，自己的内心变得越来越强大，仿佛有了铠甲。后来，哪怕遇到天大的事，咬咬牙都能扛过去。苏岑说：“人不需要有那么多过人之处，能扛事就是才华横溢。”什么叫能扛事儿？是心情最糟糕的时候，仍会按时吃饭、早睡早起、自律如昔，遇事时不抱怨、不逃避、积极行动、走出困境，这样的人才是能扛事儿的。作家刘同写过一个故事，他的表弟毕业后换了几份工作，后来到一家电台当主播。可是表弟经常抱怨，当主播不仅要自己做节目，还要去谈业务。他最不擅长谈判，想辞职。刘同感慨道：“周围但凡能在自己领域做得风生水起的人，无一不是能扛事的。”曾看过一个视频，深夜昏黄的灯光下，一位女实习生正在加班做一份重要的 PPT， 可就在她快要完成的时候，电脑突然出现蓝屏。那一刻，女孩万念俱灰，熬了半夜，努力全白费，泪水在眼眶里打转。她想到了辞职，可是她脑海中仿佛有个声音：“就这么放弃吗？”几分钟后，女孩擦干了眼泪，重新开始做 PPT。这时，她意外收到老板的信息：会议延迟，她可以转正了。很多时候，生活充满艰辛。我们无数次觉得自己扛不过去了，可是只要再多坚持一下，惊喜或许就在下一秒。命运之神从来都肯只垂青那些坚韧的灵魂，不扛事，注定人生充满坎坷；熬过去，人生才会柳暗花明。澳大利亚年度青年立刻胡哲，出生时患有先天性海豹症，没有四肢，上学时因身体残疾，他受尽欺侮。后来，在家人和朋友们的帮助下，他凭着非凡的毅力获得双学位，还学会冲浪、踢足球，成为全球励志演讲家。他在自传《人生不设限》中提到，自己没有健全的身躯，没有过人的情商，完全依靠耐力和信念扛过那些漫长的黑夜。心理学家研究发现，同等聪明和适应力的人中，遇到困难，有些人能够坚持到底，有些人却停滞不前。其根本原因在于，前者更能扛事，他们能经受磨难的考验，不断突破自己。有人说，情商是通往成功人生的基石，可是比情商更能决定人生的是能扛事，它决定了我们在荆棘丛生的道路上能走多远，人生的境界有多宽。在心理学中，能扛事被称作逆商。何为逆商？他是美国职业培训师保罗·斯托斯提出的，指人们面对挫折时摆脱困境的能力。保罗在《逆商》这本书中指出，逆商由四个维度构成，他们共同决定人的逆商指数：掌控感。掌控感是指我们觉得自己对不利于事件的掌控有多少。掌控感不仅会影响自主能力，也会影响逆商的其他维度。逆商高的人掌控感更强，面对困境，他们会制定策略，采取有效的行动。比如，两个人同时被公司裁员，逆商低的人会沉溺于痛苦中，高逆商的人会四处投简历、跟同行交流等，去努力寻找机会。哪怕环境再不利，高逆商的人总会找到可掌控的局面，从而逐步缓解危机。
，担当力。知乎上有个提问：怎样成为一个有担当的男人？有条高赞回答：面对问题，承担之，解决之。担当力是逆商高低的重要指标。高逆商者愿意主动承担责任，善于总结经验教训，努力走出困境。影响度，当陷入困境时，低逆商者习惯将负面影响扩大蔓延，比如被主管批评了，他们会一直恐慌和愤怒，导致工作出错等各种突发状况。越是把坏事看得过于严重，内心就越难以平静和专注，更大的损失也会接踵而来。相反，高逆商者有能力控制问题的影响范围。被主管批评了，只代表某项工作没做好，他们会努力改进，不会因此而沮丧。持续性，持续性，它探究两个问题：逆境会持续多久？逆境的起因会持续多久？低逆商者认为，逆境虽然不会一直存在，但也会持续很久。比如，我能力不行，不擅长做销售等。都是他们给自己贴上的永久性负面标签。然而，高逆商者始终认为逆境只是暂时的，持续努力就能走出困境。他们拥有成长型思维，不会轻言放弃。能扛事是穿越人生低谷的法宝，是在泥沙俱下的世间生存的智慧。如何提高逆商，做一个能扛事的人，不妨做到以下几点：第一，停止抱怨，转换心态。美剧《我们这一天》中，杰克的妻子早产，三胞胎中有个宝宝没能保住，这让他痛苦万分。这时，妇产科的老医生跟杰克讲述了自己的故事。很多年前，他的孩子在医院夭折了，老医生并没有怨天尤人，而是选择来妇产科工作，努力挽救更多孩子的生命。杰克深受影响，他把一名遗弃的黑人小宝宝带回家，将其培养成才。心理学家芭芭拉曾说：“积极情绪是抗压能力的种子。当深陷困境时，我们要停止抱怨，要多接触正能量的人和事物，这样可以转换心态，走出阴霾。”第二，学会忍耐，提升自我。有位年轻人在一家大公司做设计，工作干得很好，可在他刚进公司时，曾得罪了人事经理。每次开会，他都被经理批得狗血淋头，他想一走了之。一位长辈劝他要学会忍耐，不断学习，提升自我。后来他留了下来，并以漂亮的业绩赢得了领导的认可。很快，他就超越经理，成为公司的创意总监。有耐力的人能扛住任何环境的压力，他们就像散落在石缝中的种子，会努力吸收阳光雨露，为生命的绽放积蓄能量。第三，心存希望，积极行动。英国哲学家罗素曾说：“希望是坚韧的拐杖，携带它，人可以登上永恒之旅，在最贫瘠的沙漠中，也可以开出神奇的花朵。”电影《肖申克的救赎》中，银行家安迪因一桩冤案被判无期徒刑。他花了27年的时间，用一把小锤子凿穿了牢房的墙壁，并从污浊的管道中逃出监狱，创造了惊天奇迹。无论处境多么艰难，我们都要心怀希望，踏实行动，这样才能获得新生。第四，应对无常，培养反脆弱的能力。美国作家纳西姆·塔劳布在《反脆弱》一书中说：“脆弱的对立面叫反脆弱，它超越了复原力或强韧性，能应对未知的事情。我们可以通过很多途径，比如增强自身的实力，多手准备，合理安排时间、资源和精力等。”以提高反脆弱的能力，这样即使身处逆境，我们也能做到保全自我，还会变得更有力量。人的一生不可能风平浪静，总会遇到挫折和打击，但不必恐惧和惊慌。就像李白诗中所说：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”调整心态，积极行动，磨练心性。这个过程虽然充满艰辛，但孕育出的果实一定醇香而甜美。成功的人大多有过一段痛苦难熬的岁月，这段低谷时光犹如春天到来前的最后一场暴雪，扛过去了，一切都风光无限。能扛事才是你最了不起的才华。早
草原上的风，明朗的夜空，牛羊在湖边游荡着，云在肩头落，满眼的绿色。拥抱着心中最初的辽阔，芬芳，微笑的牧人啊，青草儿般篝火舞蹈，回荡在耳边的琴声，伴我走过四方。轻傲的唱，怀抱里的花，温暖着我右边海角天涯。父亲的骏马，坚定的沉默。你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法。感谢您的收看，我们下期再见。